हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट आई एम योर होस्ट शशि लेट इस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन व्हेन वाज़ द पार्लियामेंट्री फोरम ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्रिएट क्रिएटेड तो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्रिएट किया गया था कब 2013 में आंसर इज सी विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द स्कड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा तो स्कड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स किस स्टेट में तो ये है मध्य प्रदेश आंसर इज ए द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द स्कड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा और द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बिन बोरो फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन किस कॉन्स्टिट्यूशन से किस देश की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है इमरजेंसी प्रोविजन को तो ये हमने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से आंसर इज बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी इन्फ्लुएंस द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Who among the following judges of Supreme Court of India was many time called as champion of state rights? तो कौन है Supreme Court के जज जिनको कहा जाता है champion of state rights? तो इनका नाम है Justice Subha Rao. Answer is A. Justice uh, K. Subha Rao was uh, who served as ninth Chief Justice of India between 19. 66 to 67 was known as great champion of state rights which among the following set up uh, family courts in india kisne set up kiya family courts in india to ye hai state or union territory answer is b uh, the government of uh, state and uh, union territories can set up uh, family courts family courts act in 1984 प्रोवाइड करता है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट वेन आई रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग तो जब मैं अपने आइडियल्स को इंस्टीट्यूशन को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और रिस्पेक्ट करती हूँ अपने नेशनल फ्लैग को अपने नेशनल एंथम को तो मैं क्या परफॉर्म कर रही हूँ तो ये कहा जा रहा है परफॉर्म क्या परफॉर्म माय फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आर्टिकल 51 ए में दिया गया है ओके इन द वेक ऑफ द सरकारिया कमीशन रिपोर्ट विच स्टेट सजेस्टेड द एबोल्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर किस स्टेट ने सजेस्ट किया था एवोल्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर और सरकारी या कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी तब तो ये स्टेट था आंध्र प्रदेश आंसर इज बी बाई विच अमंग द फॉलोइंग वेज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जनरली अराइव एट डिसीजन ऑन वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो किस कौन सा वे है जब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो एक मत होती है एक डिसीजन लेती है तो ये क्या होता है कॉन्सेंसस आंसर इज सी द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया जनरली अराइव एट द डिसीजन ऑन वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्सेंसस पीथ्यू लूताओ इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज तो ये जो दिया गया है किस कंट्री की पार्लियामेंट को कहा जाता है तो ये है म्यांमार आंसर इज ए हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे तो ये थे गुलजारी लाल नंदा आंसर इज ए द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गुलजारी लाल नंदा और इन्होंने सब्र किया था सेवनटीन फेब नाइनटीन फिफ्टी थ्री से ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर नाइनटीन सिक्सटी थ्री तक That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.